வெல்கம் டு ஆர்ஜே ஹோம் மேக்கர் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ஸ்வீட் ஸ்டாலில் நாம் அடிக்கடி வாங்கக்கூடிய ஸ்வீட் பாதுஷா ரெசிபி தான் பாதுஷா நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா ஸ்வீட் கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கும் அதோட வெயிட்டும் இல்லாமல் லைட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்வீட்டை ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் இல்லாமல் ஹெல்த்தியாக வீட் ஃப்ளார் வச்சு வீட்டில் எப்படி ரொம்ப டேஸ்டியாக ஸ்வீட் ஸ்டால் டேஸ்ட்லேயே பண்ணுறதுன்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய ஸ்வீட் ஸ்டால் ரெசிபிஸ் வீட்லேயே ரொம்ப டேஸ்டியாக மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக எப்படி செய்யணும்னு தெரிஞ்சுக்க ஆர்ஜி ஹோம் மேக்கர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பாதுஷாவுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் முக்கால் கப் கோதுமை மாவு முக்கால் கப் சுகர் முக்கால் கப்க்கு கொஞ்சம் கம்மியாக பால் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் அப்புறம் ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் நல்லா இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அதாவது சோடா உப்பு வெண்ணெய் வீட்டில் செஞ்ச வெண்ணெய் இதோட ரெசிபி லிங்க் மேலே கார்டில் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க என் ஸ்கிரீன் அண்ட் டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் எடுத்து வச்சுருந்த கோதுமை மாவை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாவை சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் சுகர் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் வெண்ணெல்லாம் சேர்க்கறதால இது ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பட்டர் இது கூட சேர்த்துடலாம் பட்டர் சேர்த்துட்டு ஒரு டைம் கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ எடுத்து வச்சுருந்த பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க மொத்தமாக சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்துட்டு மாவு பாலை உறிஞ்சு உறிஞ்சு பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க பால் இல்லைன்னா தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஓரளவு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்தாச்சு இப்போ கையால் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப எல்லாம் பேசிய வேண்டாம் மிக்ஸ் பண்ணினாலே போதும் கொஞ்சம் மாவு மட்டும் செய்யறாம இருக்கு ஸோ கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட இப்போ எல்லா மாவும் ஒன்று சேர்ந்துடுச்சு இந்த மாதிரி மாவு லூஸாக லைட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் பாதுஷாவும் ரொம்ப லைட் அண்ட் சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் ஒரு ஸ்பூன் நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவு சாஃப்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உள்ளே இருக்கிற மாவு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி ஒன்று சேர்ந்து இல்லாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லேயராக இருக்கணும் மாவு கையில் ஒட்டாமலும் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபோல்டபுளாகவும் இருக்கணும் உள்ள பிரிச்சு பார்த்தா இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக இருக்கணும் இப்போ பாதுஷா செய்யறதுக்கு மாவு ரெடியா இருக்கு இப்போ பாதுஷா செய்யறதுக்கு மாவு ரெடியா இருக்கு இதுல இருந்து பூரி செய்யறதுக்கு எந்த அளவு மாவு எடுப்போமோ அந்த அளவு மட்டும் மாவு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப அழுத்தாம லைட்டா உருட்டி ஷேப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சென்டர்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு சைடும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் சைட்லையும் ஷேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது ரெடி உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக வேணும்னா லைட்டாக இப்படி மூணு வரலால் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஷேப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் ஷேப் பண்ணிக்கோங்க சைடில் பர்ஃபெக்ட் ரவுண்டாக அதே நேரம் ஃப்ளஃபியாக வேணும்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு விரலுக்கு நடுவில் மாவை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணி ஷேப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பக்காவாக பாதுஷா எல்லாம் எண்ணெயில் பொறிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு பேன் சூடானதும் அதில் எடுத்து வச்சுருந்த சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே மூழ்கிற அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூடவே தட்டி வச்சிருந்த கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்க்கறதால கோதுமை மாவு வாசனை தெரியவே தெரியாது அதோட ஸ்வீட் ஸ்டால் ஃபிளேவர்ல அப்படியே இருக்கும் நம்ம பாதுஷா நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாகு ரெடி ஆகிற கேப்ல ஒரு கடாயில பாதுஷா பொறிக்க தேவையான எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சிம்ல வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க
இப்போ பாக நல்லா நொரப்பொங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுல இருந்து ஒரு டிராப் மட்டும் எடுத்து ஒரு பிளேட்ல எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கம்பி பதம் வந்துருச்சான்னு செக் பண்ணி பாத்துடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி பதம் வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாகு முறுக்கிடுச்சுன்னா அப்புறம் பாக பாதுஷா உறிஞ்சாது எண்ணெயும் சூடாயிடுச்சு இப்ப செஞ்சு வச்சிருந்த பாதுஷாவை எண்ணெயில சேர்த்து பொறிச்சுக்கலாம் சிம்ல வச்சே பொறிச்சுக்கோங்க அப்பதான் உள்ளயும் நல்லா வெந்து வரும் ரெண்டு சைடும் திருப்பி விட்டு வேக வச்சு வெளியே எடுத்துடுங்க சூட்டோடையே சீனி பாக்கில் சேர்த்து ரெண்டு சைடும் திருப்பி விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா பாதுஷாவையும் எண்ணெயில் பொறிச்சு பாக்கில் சேர்த்து ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஊறின அப்புறம் பாகில இருந்து வெளியே எடுத்துடலாம் பாதுஷாவ பாதாம் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் துருவின தேங்காயில ஃபுட் கலர் சேர்த்து ட்ரை பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு சின்ன லைக் கொடுத்து உங்கள் யூடியூப் லைப்ரரியில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இந்த வீடியோ மறுபடியும் நீங்கள் எப்போ பார்க்கறனாலும் உங்கள் யூடியூப் லைப்ரரியில் போயிட்டு லைக் டி வீடியோஸில் போய் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய ஸ்வீட் ஸ்டால் ரெசிபிஸ் வீட்லேயே ரொம்ப டேஸ்டியாக மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப சத்தாகவும் செய்யறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க ஆர்ஜி ஹோம் மேக்கர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்